今天是我失业的第四十八天，第三十六天，第五十三天。从你得到通知到你之后，呃的一系列的工作交接加起来，其实也就是三个小时的时间，非常非常快。第二天的时候，我就不用来上班了。对，有一定落差感。但这种落差感不是因为丢了工作，是感觉突然间跟你平时两点一线的生活断档了，那那种感觉。各种公众号啊，各种消息啊，都是在说裁员、裁员、裁员、裁员。然后大家现在已经不再问，呃，你在哪个公司高就了，而是，啊、呃，你你又找个新工作了没有？赶紧找工作吧。你是不是又拉屎了？今忙，然后臭啊！<笑>除了在家撸猫，我还能干啥呀？我是不是李招财？那你的简历投了吗？我昨天投了几个玩意儿，就投了，我就觉得我根本就是为了投简历而投简历，因为我觉得他要找我，我也不会去的。那你为啥要投呀？哎呀！不是我跟你说，我其实我是发现了，我是想迫切的需要去见人，你知道吧？也不是去去见人，就是就是和在人类社会里面和人类沟通和交流。你就不要投这么少，你多投点呗，都不招。因为我的室友会正常的去上班，然后家里面就突然间，你从整个家里面你是走的最早的一个人。变成了你是一个无处可去的人，然后就觉得有一点点不知所措。你在一家单位上班，写字楼上班，跟那些在工厂留学生上班有差别，根本没差别。一个工作日，平时大概能在公司待十二到十四个小时吧。相当于我的时间不能去自己的调度跟掌控，做的事情不是自己特别认同的东西，是完完全全为了一份生存资料，被动做一些事情。长期的这样下去，我觉得我已经死掉了。嗯、被裁之后，最强烈的一个观念，我一定要在我自己的时间内。做我认同的东西。我还头一次拆劳动仲裁的袋子。呃，我最近仲裁的这个公司，从我入职开始，一八年的四月份到十二月份，肯定是没有工资的。工资你说是一万五？对，因为我的 offer 上写的是一万五，但是他的合同上写的是六千。对，因为一你们有法律签字，没有改工资的公章，那这个证据代表公司的律师基本上都会利用证据规则给你排除掉。你想想，你一万五六千，一下九千块钱贷款。嗯。第二点，比如说，呃，上次就是来之前我听说他是画法人那是吧？找一个六七十的老爷爷老奶奶。当一个法人，或者他父母去当一个法人，那你这个东西就很麻烦，就是他没有。最开始的时候，我觉得证据足够多，我不认为公司可以抵赖得掉，所以我的信心很高。我们这个最近我收到反馈是啊，我们法人变更了，就是变更到了一个有一个饺子馆的女士，不知道是谁，就是。嗯，你就会觉得，而且查这个饺子馆的女士，她下面有很多其他的，呃，各种的一些不良的记录。嗯、你大概花了多长时间把你的那个钱弄到手的？我是五月底离职，然后一月
很难的钱。六七八九十十一十二，八个月。我当时要求他十月份把所有的钱都给我，也没给。但是他不同意，他不同意啊。那那那就由着他说了，那那他岂不是说啊？那我今年都不行。不你就、啊、我先跟他说一个更紧的日子。对，你说一个更紧的日子，就给他留一个讨价还价的余地。起个欠债的公司，我还给他面子。那谁给我面子？我给你面子。<笑>就是我觉得仲裁是一个很神奇的事情，就好像有点像以以前旧社会，我去我去衙门告状，然后我我敲完鼓，然后人家把我押到那儿，然后说啊你怎么怎么样？但明明是我是我是我是那个被欠钱的人，但是还要低下头来跟他们说啊，求大老爷们快一点，好吗？我们有一个事业小分队的群，嗯、呃，就经常一起聊一下呀。我以前的时候，每一天都会在群里面发每日一问：你们今天找工作了没？然后所有人就是没有，没有，没有。你<笑>上星期在家干嘛了？什么？上星期在家干嘛？上星期。上星期、上上星期和这星期一样的，每天，每天就是起来跟，起来去超市买一些特价菜。我现在的生活轨迹就跟那大妈一样。啊。我每天就是跟大妈、大爷、狗，我。你上一次那个、那个、那个 HR 就没再联系了？对，可能把我忘了。嗯、你也没有问问？嗯，没有。可是什么什么都不干的时候，你不会恐慌吗？我我我我会觉得我现在很享受我的生活，可是我我我有的时候会很恐慌。嗯，你比我焦虑。嗯，你是因为我比你大的原因吗？嗯，两年零十天。哎，你这，你最近见陶冶了吗？没有，但他一直跟我聊。跟你聊啥？啊、哦。聊聊他工作的事情。对，吐槽各种工作的事情。<笑>我这两年已经好很多了，前两天真的自我怀疑了，太恐怖了。就那种，我说研究生上学有没有价值？那上了二十多年学，到底有没有价值？我、嗯、来这是来干嘛的？我为什么不回家养鸡呢？就每天都是这种想法，你知道吗？但外界梦想是什么，你说不出来。我想咋办？没没办法，你都是被选择。来，那个年前最后一句。小鸡，小鸡，小鸡。嗯，来。我跟你讲，赚钱才是王道。嗯、对，我也这么想的，真的。可是，你如果你现在这份工作那么那么那么不开心，然后呢，你只你你你你,你,你只赚钱的话，你会愿意为了这个钱去牺牲你这几年的快乐吗？我现在在这里，我不开心，但他工资高，我愿意待一年，真的，因为这是让我活下去的资本。你可以考虑一下，房租、生活费，啊。三弟啊，要要低啊，要要低才得啦，要低要低。我给他信息，没信息。呃，我搞这个公司，对不对？十万块钱也是钱呢，一个预备金呐、啊，跟救命符一样啊。我买钱我没敢给我父母动，<笑>明年就奔驰了，我敢去我的车了，简单去解决的事情。你让我去这份公司一一个相对还可以的公司上班，突然间白瞎了，出来去搞这种不务正业的事情，我也没有那勇气讲句良心话，但实在话没有那勇气去做这件事情。但现在想想看的话，他的收益率远超于我之前的认知，所以他可能会更快的达到我想要的那个物质上的积累。马上卖想调查，底线十万，低于十万不想卖。那个发表的里面，凭借这个车子六千公里，没有没有事故，小花小草有点。
，要玩啊？嗱，我就強行其他家。哦哦哦。想買包先，我就想買試玩。其他咪用驚？他們買試玩，我啲啊撞開二萬五噶。我们公司在在最里面的那个蓝房子，再往后面那个地方，不知道现在是什么状况。然后这原来是一个很大的那个水塘，然后里面还有那个水什么的。我们公司我来的时候还在这儿烧烤过。这个水塘里面，原来小马还弄了好多条鱼，然后就是那个放在里边养养，但是都养得不好，都都死了，然后就被附近的野猫吃了。这只猫它一直脏兮兮的，很明显，但当时我们都很担心它会死，结果我们公司比它先死了。那会儿夏天的时候，那个还有好多柳絮，然后就就每中午午休的时候，就有同事就来撇那个柳絮。现在就完全变了嘛。你为什么能忍受八个月没有工资呢？就是你已经买了票了。对你，你你上了这个船，你总会在想说，一旦它好了的话，那你可能你现在的付出和努力都是有回报的扫码关注建厂，一起发掘中国故事。